。大家好，我是四水年华。大家好，我大强。我们老乡啊，我是大强的粉丝。一样一样一样。从你开那个小轿车，我就一直在关注你。一九年是吧？对。然后这次是第一次。第一次相见啊！对对对。深交已久。对。然后大强是一个非常阳光的男孩。谢谢爱笑的男孩，谢谢谢谢真的。<笑>总觉得这个大强的车在换啊，你看这次又是一辆新车了，换了好几辆了吧？换了，算是第四辆吧。这是第四辆了，两个电动车，用两个轿车、嗯。这个车挺好的，长非常大，一米二乘一米八，挺不错的。嗯，还还行吧，试了点之后。那之前感觉面包车好还是这种？轿车面包车空间大，然后坐着挺舒服。嗯，但是没有任何开的时候不舒服，就是没有什么开的乐趣。对，驾驶感受一点都没有。而且很多情况下，那面包车不好开，比如上个坡爬不上去。<笑>对，而且比较相对来说比较危险一点。你的视频我感觉都是正能量，真的就没有说是限车啊，或者说是晚上出点什么乱七八糟的状况的。一般都没事，这样其实还是好人多。对，都是。都是正能量的视频，嗯，没有乱七八糟的事情，还好人多。跟大强呢聊聊天，就是我对你的感受啊，嗯，就感觉你这个视频动不动就停下来了，嗯，然后视频里也没有个交代，就是说我要去干嘛，停几天。这个，嗯，啊、这个怎么说呢？嗯，其实做这个自媒体本来，嗯，前期的话就是想着出来玩玩转转嘛，然后顺便做个，顺便有这个行业就拍了嘛。拍完之后，没想到博得这么多粉丝的关注，嗯，也非常感谢大家，好吧、嗯。但是现在这个内容吧，我觉得同质化越来越越严重，是旅行的人越来越多。对对对，然后要去拍一些。呃，咋说呢？有为那自己不想做的事情也不想拍，但是想做出来好内容吧，可能是因为能力和知识都不够，你知道吗？太难了，太难了。所以说有时候拍了很多很多素材，嗯，就看完素材之后，看完这看完那，感觉哎呀，一点意义也没有。所以说就放弃剪辑了，就就没有更新。对，然后又加上有时候一些乱七八糟事情，比如说最近停更，嗯，这个未出问题了，实在是前两天就整了，就天天整个人无精打采的，所以说也没有。嗯没有精气神去弄这个事。说真的啊，你像你是走这三幺八过来的吧？对。这一路上十个车，你觉得有几个车是拍视频的？三幺八被称为网红一条街嘛。嗯。基本上你看见的每个车都是拍，差不多都是拍的啊，都是拍自媒体。你觉得现在要是做这个旅行自媒体难不难？现在其实很多人感觉我现在都这么多，有这么多粉是吧？是你。然后大家感觉到就肯定挣钱，嗯、我。不是不差钱，谁都不会嫌钱多，嗯、对不对？这是实话。实话。所以说，如果有丰厚的回报作为动力的话，那不可能停更。嗯，对不对？不管出现什么原因，他们不可能停更。对。所以就是因为有时候很多事情感觉，哎，如果去刻意制造热点，误导大家的话，去赚你一点流量费，我觉得，嗯，很伤人了。对，就是之前像我说的啊，这大强的视频没有说是那种。哎，我走到这个地方了，限车了，然后这爆胎了，然后晚上又遇到一些稀奇古怪的事情。就我觉得，你像我也是旅行了，感觉咱们出来时间差不多，差不多也差不多两年了。就路上这些稀奇古怪的事情，可以说就没有。嗯，对，会有，但极少。那对偶然事件，就就跟中彩票一样。对对对对。但是有也不一定发生在自然身上，你知道吧？对，但是就像你说的，现在这个视频同质化太多了，大家的内容都差不多。对，很多人所以说评论说拍风景，对，其实风景视频你看只有感触，是，他就没人看。对，而且花了门票跑这么多路，然后费心去拍，拍延时拍什么东西，特别费时间，对吧？这个大家都都知道，而且。拍出来结果是没有得到大家的同意，大家对就付出的话没有回报，非常失落。对，是，所以呢，就导致很多大家看到一些稀奇古怪的视频啊，这个路上怎么样了，然后半夜怎么样了，其实这些视频我觉得都是负能量的啊，并且是非常恶劣的。你像很多人问我，这晚上睡在车里安全吗？嗯。我以前露营的话，大家能看到，嗯，都是找哪个地方荒，哪个地方没有人，去哪个地方。嗯，嗯这个找这个地方原因，我不是为了博眼球，我跟大家讲的是为啥。最、嗯、早的时候，出来这样出来的人比较少。嗯，你在大马路边做饭干嘛？大家可能没见过。对，就非常容易被人围观的。是，就是开笑话。对，又加上我是一个人，嗯，总觉得就是。别人这跟你说一句，那跟你说一句，就是我也不太那啥，而且我总觉得就是别人像在嘲笑你一样，你知道吧？所以说我就哪个地方人少就去哪个地方，在那些地方露营的时候呢，嗯
，包括网友比较搞笑，就是什么有没有红衣服的什么什么什么之类的，是吧？嗯、其实这些东西都根本就不用担心，这不存在的。对这个社会治安的话，还是非常非常和谐的。嗯对，不过说真的，现在就环境好多的这旅游的环境。对，现在你在大街上做个饭，其实大家见个不习以为常不惯了。对，太人太多了。是，所以说大家出来旅游啊，就是放心出来旅游。那些晚上，嗯、呃，隔三差五出个问题的，都是博眼球的，都是，嗯、呃，可以说演员吧，就是自导自演的。对，也不怕说偶然事件。<笑>那个就是极低极低的啊，你。过个马路有可能还被车撞，是不是？对对对是吧？对这就是非概率非常的低。一般情况下，朋友们出来玩就正常带足东西，嗯，然后嗯、呃，提前做一下攻略，嗯，还有露营的时候，如果第一次出来，嗯，嗯男生就不说了，安全性好一点。你说女孩的话，稍微注意稍微注意一点，其实一般没啥事。路上的车友非常非常多，嗯，比如说我们到这个地方之后，在给和年华哥遇到了，然后除了年华哥以外，这边有十几个车友，是的，大家一聊。我们最近几天都在这一起一起吃饭干嘛的，就是特别氛围特别特别融洽，对，非常热情，对，而且感觉自驾游的就是一家人，对，出来玩的一般情况下遇到什么困难了，呃，随便找找个车友，需要帮忙干啥了，一句话，就就就就就,就,就没问题了。嗯，其实我有些话跟你说，嗯，你讲，就是我作为一个粉丝的角度啊，其实我也不想，就是看你拍一些就是特别高大上的，就特别难的。就是拍拍自己在外面的生活、日常之类的，就是因为喜欢你这个人嘛，你知道吧？并不是说喜欢你，啊、呃，去一些危险的地方啊，或者怎么样的，就喜欢你这个人。你就拍拍，偶尔拍拍吃饭啊，挺好的这样子。啊，你不用给自己太大的压力啊。我觉得一定要有一点那个叫什么来着？多少有点承载力嘛，是吧？承<笑>就是对这个负责责任嘛，所以说有时候弄的也是。越想其实越难，真的越想越难，然后越断更，越断越越更不出来，越断更不出来，对，真是这样，不是变更，谁也不会先先扎手啊，是，啊，就这个意思。那这以后有什么计划没？嗯，过两天，其实得先回去的，先回去的，办点事啊，对，办点事，然后办完事再，之后我把把车放在这个地方，就放在拉萨，对，然后我扔回去，到时候再过来、嗯，过来打算往哪边去？有方向没？嗯、目前没有定。还没定，没有没有没有定，因为我觉得好多地方去过的地方也不太想去了，嗯，不管有没有热度也不想再往那边跑了，然后去一些没去过的地方吧。对，就跟着自己的感觉走，对对对对就去没去过的，对，完成自己的当时的心愿，对对对，就这意思，走遍走过的每一个角落，看一看，然后欣赏一下，玩一玩。朋友们，说实话啊，这个世界还是比较小的，你像我们河南这几个做自媒体的，都是不期而遇。对真的，对这样没有说是约定啊，咱们今天，啊什么时候到这个地方，咱们约定一下，没有的，都是好像偶然，对，都是偶然的，相当于，呃，我这一圈是跑了五千五百公里，昨天才刚报上的时候，李林表显示，嗯，然后你那一圈应该是跑了一一万多公里，差不多，对吧？嗯，所以说这个世界还是很小的，真的，可能下次。不行，在哪又遇见了？对，因为都在路上跑嘛。不过说真的，说大世界也大，对，真的大。大到可能两个人分开一辈子再也见不到，对，小到两个人没有做任何约定，突然间又偶遇了。是，那最后想说，<笑>好累，<笑>反正就是慢慢开车，慢慢,慢,慢开车，开点力啊，就是多更一些，这个、粉丝都等着视频了，行行行，是吧？那我讲一下内容，其实拍了很多很多素材、嗯，我知道，就是你像昨天吃饭的时候，大强聊了很多。电脑都快放不下了，硬盘都快放不下了。但是内容嘛，总觉得看完之后，我觉得你给自己的压力太大了，没有什么意义，确实没什么没什么没意义。就大强想拍一些与众不同的，就是就一句话就不同的啊，与众不同的。对，就是这意思嘛。想做，想做一些好内容是吧？行啊，说到这里，行，这样回来见，回家再见。好的。<笑>